kuchukua lishaji uzuru zamani kuna watu wana moyo wa kumtandika kweli kweli shetani anasema bwana sikuachi anasogea kabisa anaweka kiti cha na wachawi umewekewa mchawi maalum mwangalie huyo mama yule huyo mama ni hatari akiomba atatoharibu kuzimu na kwa mulu mama funguliwa kuanzia leo kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu na vunja kifungo cha udhaifu kwa jina la Yesu kwa hiyo unafunikwa na udhaifu Kuna kuwa na udhaifu fulani kwenye mwili wako ama kwenye afya ama kwenye kichwa ama kwenye kifua ama kwenye mapafu ama kwenye ini ama kwenye moyo ama kwenye ngozi ama kwenye macho ama kwenye mdomo unakuwa na udhaifu ni kifungo kifuniko cha udhaifu Ndiyo maana Luka sura ya 13 na mstari wa 11 Luka sura ya 13 na mstari wa 11 Natazama Palikuwa na mwanamke alikuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minne naye amepindana hawezi kujinyosha kabisa Unaona Kuna mtu hapa amefunikwa na kifuniko cha udhaifu miaka kumi na minne amepindana hawezi kujinyosha maana yake ni nini maana yake limetumwa shetani nenda ukamfunike aonekane mgonjwa Panapotokea appointment fulani wanasema si yule mgonjwa Panapotokea safari ya kibiashara huyo si mgonjwa. Panapotokea mambo fulani fulani huyo si mgonjwa. Unapowaza nianze biashara mmewa na kuambia lakini mke wangu wewe ni mdhaifu ni mgonjwa. Sije mkadondokea ukaenda ukasafiri kwenda kule Uarabuni kwenye biashara ukadondokea kule. Ni mgonjwa. Hebu sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kifungo cha afya kifuniko cha afya na kataa huyu mama alikuwa amepindwa mgongo na mashetani yameingia ndani yake akaambiwa pinda mgongo ndio maana utaona Yeremia 30 mstari wa 17 maana nitakurudishia afya yako nami nitakuponya jeraha zako asema bwana wa majeshi kwa sababu wamekuita wewe umetupwa wakisema sayuni huyu hapana amtakae wamesema umetupwa Wamesema umeacha, wamesema huna kitu. Mungu anasema nitakurudishia afya yako. Hebu fumba macho yako sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninapokea afya. Kwa jina la Yesu. Sema napokea afya. Imeandikwa. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zangu juu ya mti ili nikiwa mfu kwa ajili ya dhambi niwe hai kwa ajili ya haki na kwa kupigwa kwake mimi nimeponywa 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 tumbo nimeponywa akili nimeponywa moyo nimeponywa ndoa nimeponywa uso nimeponywa mapafu nimeponywa kansa nimeponywa mapafu nimeponywa mifupa umeponywa Nikupe mfano. Shetani anaona mbele afa anakufunika kwa mfano. Unakumbuka kwenye ile matayo sura ya e, Malko sura ya, ya tano Unafahamu yule bwana aliyekuwa nakaa makabulini. Akijikatakata kwa nyembe. Na baadaye Yesu akamtokea. Alikuwa na mapepo yapata elfu sita Yesu akawatoa yale mapepo. Alafu yule bwana akamwambia Yesu Nataka nikufuate popote uendapo. Yesu akamwambia usinifate. Nenda kwa watu wa kwenu ukawaambie ni mambo gani makubwa aliyekufanyia Bwana. Biblia inasema akatoka akawa muhubiri Dekapoli. Unaona? Shetani aliona mbali huyu Bwana ni askofu wa Dekapoli. Akamjaza na ugonjwa. Akamjaza na kichaa. Akamjaza na wenda wazimu. Mashetani ya wenda wazimu. Mashetani ya kichaa. They are failures that are not part and parcel of your life. They are designed by the devil to compromise your destiny. Kuna kuna madhaifu ambayo si sehemu yako. Utasa sio sehemu yako, magonjwa sio sehemu yako, ukimwi sio sehemu yako, kifo sio sehemu yako, umaskini sio sehemu yako. Yale yametengenezwa kukuzuia safari yako uendako. Twende mpaka ngambo kwa jina la Yesu. Twende mpaka ngambo kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina Yesu. Yule bwana yuko makablini miaka kwa miaka. 
amefunikwa na magonjwa udhaifu lakini baadaye Yesu akapita pale na leo nasema waziwazi Yesu anapita pale Yesu anapita pale walipokufunika kwa jina la Yesu Tuangalie kifuniko cha, cha tatu kifuniko cha akili kifuniko cha akili shetani anaweza kufunika akili ya mtu kila ukiwaza mipango kichwa kinauma hujawahi kuona kama ninavyoongea hivi kuna baadhi ya maneno nikiongea kichwa kinauma maana yake hapo ndipo upo wewe unasikia kichwa kinauma au moyo umelia chwa kifungo cha akili kifuniko cha akili Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Waefeso sula ya nne na mstari wa nane Nasoma ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao akili zao zimetiwa giza nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kifungo cha akili Shetani anakuwa anajua kabisa wewe ukifanikiwa kwenye kufikiri vizuri utapenya. Shetani anakuweka kwenye kifungo cha akili. Akili zako zinazofungwa. Kwenye ile wa Korinto wa pili sura ya nne na mstari wa nne ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Akili inakuwa kipofu. Inakuwa kipofu. Kwa hiyo kuna kifungo unatumiwa mashetani maalum yanafunika uwezo wako wa kufikiri. Unapenda kusoma lakini huwezi kusoma. Unapenda mipango mizuri lakini huwezi. Nini umefunikwa? Sasa. Kwa sababu ya vifuniko vingi, kifuniko kingine ni kifuniko cha umaskini. Mwambie wenzao kifuniko cha umaskini. Hiki ndicho kifuniko kinafunika nchi nzima kuanzia mtoto mdogo mpaka mtu mzima kifuniko cha umaskini unakuwa wewe wanajua unajua sikiza nikwambie kitu nataka nisikie useme ema. umaskini unamfanya mtu aishi muda mfupi hata zile ishu ambazo angezisolve hawezi kuzisolve unaweza kuona kwamba kwamba shetani anaweza kuona wewe ni hatari kule uendako akakufunika na kifuniko cha umaskini Nikupe mfano. Nikupe mfano wa wafalme wa Israeli wawili. Mmoja anaitwa Sauli, mwingine anaitwa Daudi. Sauli alikuwa amezaliwa kwenye familia tajiri. Baba yake alikuwa na mashamba, baba yake alikuwa ni mfugo, alikuwa ni mtu tajiri. Na Biblia inasema Sauli alikuwa amenyoka kuanzia mabegani mpaka miguuni. Biblia inasema hivyo. Sauli alipokuwa anatembea <coughs> Samuel akaambiwa mpake mafuta, akapakwa mafuta kwa mfalme wa Israeli. Bila issue. Familia yake tajiri, wanajulikana, wana uwezo, wanafahamika, wana punda za kutosha. Punda ilikuwa ni njia ya usafiri wakati ule. Leo ni Land Cruiser. Tajiri. Ufalme anaupata tu kirahisi kwa sababu anafahamika. Akatokea mwenye anaitwa Daudi. Daudi ni mwana wa Yesu wanaishi Benjamini. Benjamini ni kabila maskini. Nabii anaambiwa kampake mafuta mtu mmoja katika wana wa, wa, wa Yesu haamini yule kijana maskini yule. Kwanza, hebu jaribu kuanza siku hiyo ni maombi ya familia ya muhimu. Nabii anakuja kuna maombi ya familia kwenye uh, Nabii amesema kwenye familia yako mzee Yesu. Nafika kesho Jumanne wanao wakusanye kwenye ibada maalum ya mmoja awe mfalme Daudi hajaitwa kwenye ibada hiyo maana yake hayuma huyu haka hakamo haka hakana issue wameitwa watu wote ameitwa Eliabu ameitwa Elishama ameitwa wako wote pale kina Melkishua anaingia sa mtumishi wa Bwana ana pembe yake ya mafuta na kuja kumpaka mtu mafuta Daudi hayupo ni mchungaji wa kondoo ana limitations za kutosha familia yake maskini yeye ni mdogo hajapata haja training ya kivita yani yeye hana hata nguo za kivita hafai kaka zake ni jitu tall elishama 
Mpaka Samueli mtumishi wa Bwana alipomuona Elishama akajua hapa ni penyewe akachukua pembe yake anataka kumwaga mafuta Mungu akamwambia sio huyo achana naye akashangaa kweli Samuel maana aliwahi kumwaga kwa mtu aliyekuwa mrefu Sauli anajua ndio sampuli hiyo hiyo Anajua mimi mbona mimi mbona nimemtia mafuta mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa mrefu kama huyu Bwana anapenda walefu kama hawa Mungu akamwambia safari hii spendi walefu Anasema safari hii wa kuzungumza hata kuwa mrefu atakuwa wa kawaida tu na hayuko sokoni sasa Samueli akachukua aka pembe akamfata mwingine mtoto wa, 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 wa Samuel wa, wa, wa yese anaitwa Elishama. Alipotaka kumwaga Mungu akamwambia na hapo hamna kitu. Akamfata watatu akamwambia na hapo hamna kitu. Wanne, watano, wasita, wasaba, paka wakaisha wote. Yese bila shaka akasema Bwana ibada iendelee hivyo hivyo. Alafu Samueli akagoma akasema sikai hakiliwi chakula paka ninaye mtaka afike hapa ina maana kama unatakiwa na Mungu hata kama ungekuwa umepewa mbali kiasi gani utafika kwa jina la Yesu Narudia tena kama unatakiwa na Bwana hata kama umekwenda mbali kiasi gani Bwana atakuleta mpaka kwenye eneo unalotakiwa nasema wewe unatakiwa na Bwana umekuwa maskini lakini Bwana anakutaka umekuwa huna elimu lakini Bwana amekutaka watu wamekuchukia lakini Bwana amekutaka unasubiriwa mahali ili sherehe iendelee ili uteuzi uendelee unasubiriwa wewe Huko bondeni nataka nisikie amen Bonde nisikie amen. Unasubiriwa wewe. Unasubiriwa wewe. Pamoja na kwamba wanakuletea longolongo lakini Samuel amesema Bwana ibada haitaendelea paka mtu fulani afike. Ukichaguliwa umechaguliwa. Wacha walie, wacha walale, wacha waomboleze. Mungu akichagua anachagua. Bahati mbaya amechagua mchungaji wa kondoo ambaye hata kwa wanajeshi si miongoni mwao. Aha. Samuel akasema bwana. Ni nini? Ni 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 ni. Kwanza kwanza mto mbaba akaauliza Samuel, "Je, mzee Yesu?" wanao ndio hawa wote soma biblia yesu akasema ndio ila <laughs> eh, eh. unaona eh mzee yesu akasema ndio lakini akapozi kidogo baadaye akasema ila kuna kengine kadogo ambako hakana mazoezi yoyote kanatembea kifua wazi kanapenda kutembea na makombeo na fimbo ya kichungaji sauli samueli akasema nataka kale kaletwe Nataka niongee na mtu. Wamefikiri wewe haupo utaletwa na Bwana mpaka unapotakiwa kuwa kwa jina la Yesu. Wamefikiri wewe umepotea utaletwa na Bwana mpaka unapota kuna mahala wewe unatakiwa, kuna kazi wewe unatakiwa, kuna ukurugenzi wewe unatakiwa, kuna biashara wewe unatakiwa, kuna mchumba unatakiwa wewe atafika ndio mambo yote yaende sawa. Usikubali wengine wanasemaje unasubiriwa akatumwa mtu fata kale ka bwana mimi na fry sana sauti hii inapiga kelele mbele ya masikio yangu siku zote inasema hivi pa la adui zako ni sakafu ya miguu yako the roof of your enemies is a floor for your feet sasa Daudi akafika. Alipofika tu Yesu akakimbia, akasema masii wa Bwana yuko hapa. Mafuta yakaanza kumwagwa. Bila shaka Elishama na Eliabu wanaambia, "He, unaamini unayoona?" Anasema ndio hivyo. Wanashaka huyu jamaa awe nabii huyu. Huyu 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 ambaye yuko kifua wazi awe nabii huyu. Mafuta yanamwagika tu. Huyu jamaa yanamwagika tu. Huyu anamwagika tu. Huyu ndiye afanye biashara huyu anamwagika tu. Nataka kusema hivi, wale walio kudhalau wataona aibu utakapopoka mafuta na Bwana kwa ajili ya saa ya mwisho. Sasa kale ka Bwana kaipoka mafuta. Kwenye nchi sasa. 
Kaiba huko mafuta sasa vita imetokea. Vita imetokea. Wale mabwana wasiopakwa mafuta wameenda kule mbele na matumbo yao makubwa kupigana vita. Limetokea vitani jamaa mmoja anaitwa Goriat wa Gati. Mtu wa vita tangu jana wake liko kule. Goriat unamkabili kwa mafuta tu. Sio kwa sio 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 kwa uzoefu. Mwambie mwenzako Goriat dawa yake ni mafuta. Lakini jumlisha kombeo. Unazungusha vyu 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 wakati unazungusha anacheka. <laughs> Alashangaa ta pi Goliath wa maisha yako apigwe kwa jiwe moja kwa jina la Yesu Sasa vita inapiganwa kwa modali tofauti Wameamua kupigana vita kwamba upande wa Wafilisti wachague mtu mmoja shujaa apigane kwa niaba ya Wafilisti wote akishinda ashinde kwa niaba ya taifa akishindwa ashindwe kwa niaba ya taifa hmm. kwa niaba ya taifa hmm. kwa niaba ya taifa mwambie mzao kwa niaba ya taifa goriata akishinda taifa la ofisi lifa nini limeshindwa sasa goriati wakasema bwana masaya ya kujionyesha yanaanza jioni kila watu waonyeshe shujaa wao sasa wale wa yahudi they had no idea ule upande wa Wafilisti kuna mdude Goliati mabaki ya wanefili na walefai wakasema bwana jioni kila watu wachague shujaa wao <laughs> wayahudi wakatoa shujaa wao Elishama akajitikisa pale Wafilisti nao wakasema subiri ilikatoka dude lefu <laughs> Lefu Kwenye theology kuna yule mfalme Ogu wa Bashan ambaye kitanda chake kilikuwa mita tisa mita tisa kama pale Ni mabaki ya walefai watu waliokuwa wakubwa duniani ma giant likatokea goli yetu nguo zake tu za kuvaa ukizipima kwenye mwili kilo hamsini Yaani mfuko wa sementi au wa sukari nguo tu Viatu vyake moja kilo nane nyingine kilo nane. Bibi inasema mkuki wake kama kama mchi wa mfumo, yani kama ile michi wanatwanga wanawake ile liko hapo. Jicho lake eh. Sikio eh. Mkono eh. Kitu linapanda pale, alafu limevaa chuma tupu. Kichwani lina kofia ya chuma. Kifuani lina mabampa ya chuma. Miguu imesukwa na chuma. Likatokea linasema enywa free enywa yahudi, aje mmoja ni mpasue hapa. Kina Elisha mwakamia mfalme I say Tupatane Tupatane nao Dile buwana likasema Ntawatukana kwa siku warubaini kila siku Asubuhi matusi Jioni dozi nyingine wanaenda kulala Kwa siku warubaini Sasa kijana Daudi Aliepoko mafuta Akaambiwa buwana nenda ukawangalia ndugu zako wako vitani We mvua nyamaza we kwa jina la yesu sasa Daudi akaenda kule vitani akalikuta ile jitu linatukana linafoka watu wote wao kwenye vichaka linafoka linatukana mfalme Sauli amekaa kwenye mti likitisha kidogo watu mbio Daudi akatokea akawambia ni nani huyu anayeyatukana majeshi ya Bwana majeshi majeshi ni nani huyu Swali la pili akasema atapewa nini mtu atakaye lipiga jitu hili na kuiondoa aibu katika taifa hili Watu wakasema tukupeleke kwa Sauli Watu wanasema kwamba utaozwa mtoto wa mfalme Kijana anasema nipelekeni mahali ni kupiga mtu Yaani mahali ya kuoa unapiga mtu Akapekwa kwa Sauli Sauli ni mtu wa vita akaona kijana kadogo Kamwambia baba angu Nataka nikapigane na yule na yule na yule na yule Filisti. Bibi inasema ilikuwa ni kama matusi kwa Sauli. Sauli akashika nguo zake akazichana chana, yani ndio tumezidiwa kweli. Manase anataka akapigane na mkuu wa jeshi la Uganda. Akachana nguo zake tumefika hapa baya. 
tumefika papaya jamani akaingia na akachana nguo zake tumefika papaya yani hakuna mtu wa kupigana mpaka mtoto anajitokeza mtoto apigane kwa niaba ya taifa kale kabona akamwambia mfalme mfalme moyo wako usife kwa ajili ya yule filisti asiyetahiriwa yani kana mwambia hajatahiriwa yani moyo wako usiumbie kwa ajili ya yule filisti atayetahiriwa kakaanza sasa mtumishi wako yani kenyewe nilikuwa nikichunga kondoo za baba yangu kakaanza kumwaga CV kalikula mvita ikanamwaga pale nilikuwa nachunga kondoo za baba yangu siku moja akaja dubu akamkamata mmoja wa kondoo nikamkamata nikampanua mdomo nikamtoa kondoo mfalme akakondoa macho eh? umezemaje unazemaje dubu hata mimi mwenyewe sijawahi kaka sema siku nyingine akaja simba akamkamata mwanambuzi nikamfata aliponirukia nikampiga nikamuua alafu akasema na mfilisti huyu asiyetahiriwa nitampenda kama mmoja wapo wa dubu kama nilivyomtenda simba kwa sababu ameyatukana majeshi ya Bwana apigwe ha mfalme akakaambia basi angalau nikusaidie nguo za kupigania akakapa suti yake ya chuma kalipojaribu kakadondoka chini kakamwambia mfalme vita vyangu sijazoea haya mimi ni mawe tu nataka kumpopoa mawe kana mawe tu nimpopoe mawe mfalme akasema basi mwanangu nenda kwa sababu ya yale maneno yale yani maneno ya kadogo yale <laughs> acha mchezo kadogo lakini kaliposema tu mfalme eh hey! nenda akaenda kaifika kule bahati nzuri Goliati ametokea wale kaka zake walio mdalau kapo kaambia nampiga huyu kaka sogea kule mbele unajua Goliati alikuwa na walinzi wanne mmoja mbele mmoja kulia mwingine nyuma na mwingine mbele kulia kushoto na nyuma walinzi wanne wale walinzi wamebeba dhana za kivita za kupigania yani Goliati akiwa anapigana anapigana upanga hapa anamwambia mbeba silaha zake leta leta lungu anapewa lungu anaendelea leta mkuki tisha na silaha zako utaumia mwambie adui zako wakikutisha na silaha zako kwao kuna mkono wa mtu lakini kwetu yuko bwana sasa kakatokea kana fimbo ya kichungaji na mawe yule jamaa akacheka kwanza akasema sasa Yehova ndiyo kaishiwa kabisa mnaniletea mtoto angalau angekuwa na mkuki na upinde na mshale ana mawe na fimbo anasema mnafikiri mimi mbwa na kenyewe katoto kakasema na wewe unanijia na fumo unanijia na mkuki unanijia na upanga unanijia na mishale mimi leo ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi na leo hii kanasema leo hii Kabona anasema leo hii nitakukata kichwa chako na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wa angani. Kwa nini umeyatokana majeshi ya Bwana? Awe mzoga! Sasa jamaa akajiuliza kwanza huna upanga utanikata na nini? Anaona yani maneno ya kale kabwana they are immaterial they will not materialize una mawe mimi hapa nina kofia ya chuma kofia ya chuma kifuani bampa la chuma mawe eh alafu unasema unanikata kichwa Utani... jamaa akachukua nyama akaambia chukua nyama ule kama una njaa kijana utakufa bibi inasema daudi akaanza kumsogelea yule jamaa na yeye akasema sogea kumbuka wako watu wanne wale watu watu walikuwa hawajui kwa nini daudi alibeba mawe matano kwa sababu si Sauli e, Goliath yuko yeye wa kwanza mbele kuna mtu kulia mbele nyuma jumla wako watano. Kaka kijana akasema sibebi mawe sita. Moja moja kila mmoja. Yaani jiwe la mpako mafuta halikosi. <laughs> halikosi. Wewe utaendaje vitani? Adui wako watano na risasi tano. Angalau mmoja ya ziada. Kanasema mimi watano tu. Kaenda kuokota mtoni. Wako watano mashujaa. Kakasema kaka naanza na wakatikati. Sasa sijui jiwe nilimkwepaje wa mbele. 
Ukitaka kuanza siku zote kupigana vita, anza na kubwa yao. Akazungusha jiwe. Jamaa anaona tu. Tu jamaa na kana sogea uh, jamaa anacheza cheza Goliath ghafla jiwe linaondoka sasa si lilimpiga lilimkwepaje yule wa mbele halafu jamaa anakofia yani jiwe inaonekana likatuna chini kwanza ili kainukie kwenye uso lipo tuna chini kuja kuinuka banduka kwenye uso jamaa chini bibi inasema na wale walipoona shujaa wao wameuawa Waka Alafu sasa Daudi akatemka kwenda pale mbio. Akamkuta jamaa anapiga ana piga miguu pale anapiga miguu. Jamaa akamnyang'anya panga. Akambi si milai kwa kutumia kisu chake. Kata kichwa. Piu. Alipomaliza ukata kichwa akalibeba juu kama fenes. Eh? Watu wakaona kichwa cha jamaa. Watu wakasema kichwa cha jamaa kiko hewani. Wana wa Israeli walipoona hivyo wakawakimbiza wa Filisti wakafa wote na hiyo ndiyo ilikuwa mwisho wa vita. Na tangu wakati ule Daudi aliingia kwenye madaraka kwa kumpiga mkuu adui kwa Wayahudi. Nataka nikwambie na uondoa umaskini kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Naondoa kifuniko cha umaskini kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Naondoa umaskini kwa jina la Yesu. Imeandikwa maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri. Ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Hiyo ni Wakorinto wa pili sula ya nane na mstari wa tisa Nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita waliokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako wala hapata kuwa na mtu atakayekuwa navyo zaidi ya kwako mambo ya nyakati wa pili sula ya kwanza na mstari wa mbili Nisikilize vizuri Kwa tunaona kuna kuna vifuniko mtu amefunikwa sasa nisikilize kwa makini. Nataka kuteremka hapo ili tuongee. Sasa vifuniko hivi vinakuaje? Vifuniko hivi vinafanyaje kazi? Vifuniko vinafanya kazi hivi. Mtu asiyekupenda ameona uso wako unang'aa. Kifuniko cha uso kwa mfano, mtu hakupendi lakini anaona uso wako unang'aa. Unajua kwenye Biblia ni kwamba mtu anapata kibali kulingana na uso wake unavyoonekana. Ndio maana watu wa zamani walikuwa naomba Bwana naomba ni, naomba nipate kibali mbele za mtu huyo. Yule mtu anayetaka kufunika anatuma mashetani. Mashetani yanaagizwa nendeni mkamfunike uso. Ili wale watu wanaomtafuta wasimuone. Kwa kimsingi jini au joka au mzimu au kibwengo kinakuja kinakufunika uso wako. Yule kaka ndani ya moyo wake yeye anataka amuone binti wa namna fulani lakini hakuoni wewe. Yule mtu atenda anataka aone kampuni ya namna fulani, kampuni imefunikwa haioni kampuni. Yule mtu anayetaka kwenda saluni anawaza moyoni mwake nikiona saluni ya aina fulani naingia mle imefunikwa huwezi kuonekana. Kwa hiyo vifuniko ni mashetani ambao wanaagizwa na mganga wa kienyeji. Sikiliza vizuri. Mganga anafanyaje kazi? Mganga anafanya hivi, anapelekewa mashtaka. Kuna mtu asiyekupenda, anapeleka mashtaka kwa mganga. Kwenye maisha kila mtu ana mtu asiyempenda, kama huna utapata mmoja baada ya ibada. Kwenye maisha kila mtu ana mtu asiyempenda. As you grow up, you create so many friends as well as so many enemies. Unapokuwa unaongezeka, utatengeneza adui wengi sana na rafiki wengi sana. Ni kanuni ya maisha. Mpaka Mungu ana adui. Mpaka Mungu ana adui. 
Sasa wale watu hawana nguvu ya kukudhuru wewe kwa upanga wanaenda kwa mganga au mchawi. Wanamwambia bwana yule kaka kwa kweli mimi a, a, nilikuwa nataka nichumbie akakataa naomba umfunike. Kwa hiyo yule mganga anapiga ngoma. Tun 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 mashetani yanaitwa. Mashetani yanaweza kuitwa kwa njia mbalimbali mbali, ama kwa kufikiza ubani ama kwa kuchoma udi ama yanaitwa kwa kupiga ngoma ana yanaitwa ya, ya, ya kwa kuimbiwa kaswida yanafika pale alafu baadaye mashetani yanapanda yanaambiwa nenda kwa kaka fulani hakikisha unafunika uso wake dada fulani hakikisha unafunika moyo wake hakikisha unafunika macho yake unafunika masikio yake Masikio ya kifuni kwa maana yake matangazo ya ajira huyasikii unayasikia baada ya kuwa muda wa matangazo ulishafungwa. Yaani wewe kulikuwa na ajira usikii. Akili imefunikwa kiasi kwamba maamuzi yako unaamuzi unaamua mabaya tu. Kaka huyo anakuchumbia unakataa kwanza anapokuja kuoa mwingine ndio unagundua utakiwa ukubali. Ah Akili imefunikwa. Ni mashetani maalum wanaweza kufunika akili. Kuna wengine wanafunikwa na kifuniko cha utasa. Hebu sema kifuniko cha utasa. <laughs> kifuniko cha utasa maana yake ni kwamba wanajua tumbo lako ukizaa, wanajua tumbo lako ukizaa litazaa kiongozi. Wanajua tumbo lako likizaa utazaa mhubiri. Wanajua tumbo lako likizaa utazaa mwanasayansi, utazaa mhandisi. Ukizaa utazaa askofu wanajua kwa sababu maisha ya mtu life is predictable. I say again maisha ya mtu yanajulikana hata kabla hajazaliwa. Mungu anakujua tangu asiri, anajua huyu kaka, huyu dada wanajua akija kuzaa huyu dada atazaa mhandisi, atazaa mchungaji, atazaa waziri, atazaa rais, atazaa mkuu wa mkoa, atazaa. Kwa hiyo wao wanapozuia usizae sio kwamba hawakupendi wanazuia kilicho mbele yako wanatuma shetani kwanza ili usizae hakuna mchumba hakuna wa kusema i love you au i hate you ni neutral tu hakuna wa kusema nakupenda au sikupendi ni kavu kwa hiyo unakuwa unashangaa mbona inakuwa hivyo kumbe vita yao wanasema hazai ukiolewa baadaye hutungi mimba au kama ukitunga mimba unatunga mimba alafu mimba zinaharibika unatumiwa shetani sasa watu wengine wanasema watu wengine wanasema funga kinyo mtoke kuanzia leo usimuingie tena na usimdhuru tena chata satan kwa hiyo una, una, unaona mtu huyo sasa anakuwa a, kama uso umefunikwa yule mtu aliyekuwa anakuwa anakupenda hakupendi tena yani ule mtazamo wa mtu kuelekea wewe unabadilika mtu apendi kukuona tena unajiuza nimemkosea nini alafu wewe unaanza kumfuata yule mtu kwani nimekukosea nini unamuuliza mtu kwani nimekukosea nini ukimuuliza yule mtu anakasirika zaidi kwa sababu hajakukosea chochote ni kwa sababu wewe umetumiwa jini au joka au mzimu au shaitwan amefunika uso au tumbo au masikio hauonekani tena Ndiyo unaanza kuona mtu analamika jamani mimi mtoki Usimwingie tena kuanzia leo Kwa hiyo unamwona mtu Unamwona mtu sasa hazai sio kwa sababu hana uwezo wa kuzaa. Wanaliona tumbo lake kwamba yule mama akizaa atazaa watoto wenye akili sana. Kwa hiyo wanalifunika lile tumbo au wanafunika ile akili, unajua huyu mtu akibaki na akili yake ana uwezo wa kudesign, ana uwezo wa kupanga, ana uwezo wa kuwa na familia iliyotulia, ana uwezo wa kuolewa na akatulia, wanatibu akili. Kwa hiyo nakuta mtu yule sasa akili yako imefunikwa. Unatumiwa mganga wa kienyeji elfu mbili tu kufunika akili ya mtu pale buguruni. <laughs> anawasha an, an, tudi, anawasha ubani, afu mashetani anakuja anayaambia sasa nenda ukamfanya yule dada kule kazini kwake asionekane. 
Kwa hiyo yule bosi mwenye mamlaka ya kukuteua kukupa safari hakuoni. Tumbo halionekani uso hauonekani unaitwa umefunikwa. Lakini sasa hatima yako wewe iko pale pale. Umeumbwa ili uwe tajiri iko pale pale. Umeumbwa ili usafiri iko pale pale lakini umefunikwa kifuniko cha kichawi. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninaondoa vifuniko vya kichawi. Kwenye eneo lolote la maisha yangu. Kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye uso, kwenye ndoa, kwenye moyo. Mondo! Kimya. Kimya na mwenzako. Mfe wote. Na wewe. <laughs> Sasa kwa hiyo inaitwa kifuniko cha kichawi. Haya ni mashetani, they are devils. Kwa mfano, nikupe mfano. Nikupe mfano, sikize vizuri. Yule mtu anayeshinda naye yeye sio mchawi, lakini anawaendea wachawi. Au waganga wa kienyeji au wachawi. Akifika kwa wachawi anawaambia, yule mama anajidai sana. Yule mama anasema na watoto watoto wake wameolewa, nataka tumfunike. Hivyo tu. Alafu sasa yule mchawi anaanza kuyaita mashetani ya kufunika. Mashetani yenyewe yanatofautiana. Kuna shetani mdogo, shetani mkubwa, shetani zinga, shetani zinga la zinga. Ana, anapiga ngoma ndundundundundu mashetani yanakuja. Kama ambavyo unaniona mimi uwepo wa Mungu kiwa hapa siuoni kwa macho, lakini najua Mungu yuko hapa. Na mashetani wao vile vile waganga vile vile wanapoimba wanahisi kwamba shetani ameshafika. Wanajua? Yupo hapa, yule <laughs> Yuko kwenye tumbo, wanajua? Sasa unapojua wana, wanasema sasa tu, 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 nenda kaingie ndani ya tumbo. Hakikisha haolewi. Hakikisha hasafiri. Hakikisha hachumiwi. Hakikisha hafikiri vizuri, mtie hasira. Unashangaa yani hasira ya kugusa tu. Ukiguswa neno dogo unalipuka mpaka watu wanashangaa. Mimi mm, yote. Hakuna kuelewa. Kesa kuna nyota yake na kuwa wodi ya wazazi eh. Hivyo <laughs> hivyo. Hata kama iwe kama wodi, hivyo hivyo lazima mtoke. Watu wazae. Ndona mtuma huyu, yule aje kule mtakatifu, aendeze sisi. Nauliza, anatuhubiria sisi ana kazi ya kutu, alibia vitu vyetu. Eh, ana kazi ya kutubanua vitu vyetu sisi. Eh, tumekupandia wewe, tumekupandia. kwa jina la Yesu shut up satan kawapania wachawi wenzako shut up kawapania wachawi wenzako hapa ni kisu na kubisimi rahi kawapania wachawi wenzako mimi nimepigana miungu ya japani uwe wewe Sasa tutulie tulie. <laughs> tutulie tulie kidogo. Kwa hiyo kifuniko maana yake sio kama kofia. Kifuniko maana yake ama ni jini ama ni joka ama ni mzimu. Unaambiwa huyo dada anang'aa sana. Huyo mwache 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 huyo. 
na kukamata kwa jina la Yesu. Huyo. <laughs> Mwache. Mwache. Katoka balu kabla sijafika huko. Utaweza. <laughs> Nimekuja. Unifikiri sitakuja? Nimekuja. Sasa kwa hiyo kifuniko sio kofia ni jini. Yule mtu anataka kufunika anatuma hilo jini. Analiambia kamfunike yule mama au yule dada au yule kaka au yule baba au ile biashara. Lile jini linapewa kitu kidogo. Lile jini linaweza kupewa damu. Lile jini linaweza kupewa udi. Lile jini linaweza kupewa ubani likaambiwa nenda kafunike uso. Kwa hiyo hilo jini nakuja huyo 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 wakati huo wewe sasa unaelekea kuchumbiwa umeanza biashara umeanza kazi mtoe mtoto huyo umeanza kazi lile jini naambiwa kaingie kwenye uso wake linaingia usoni unajikuta wewe hupendwi na mtu yeyote hakuna naye kupenda unajiuliza kwa nini unajiuliza kwa nini sipendwi Kumbe wale watu wametuma hilo jini likufunike wewe ili kukuharibia mahusiano. Kwa hiyo unashangaa mahusiano yanaanza kuwa mabaya tu. Mabaya unajiuliza kwa nini ndio maana ukiwauliza watu wengi kama wewe kama huyu hapa. Mm, kwako hapo. Nini? Mm nini? Mm nini? I miss you. <laughs> mm nini? Kwa hiyo ukiona kama huyu <laughs> Unaona kwamba Aliye mloga sio mchawi lakini mtu ambaye hakupendi na huyo mtu ambaye hakupendi anakuonea shaka anawaambia bwana kanifunikieni uso kwa hiyo yule jini au joka au mzimu anatumwa anakuja anaingia kwenye uso wako bila wewe kujua kwa hiyo ufe huko juu kabla sijaja kata roho kwambieni akate roho mapema kwa hiyo unafuni kwa uso au unafuni kwa tumbo au unafuni kwa mikono kuna wakati mwingine Mungu ameweka baraka zao kwenye mikono kwa hiyo inafuni kwa mikono kiasi kwamba ukifanya kitu akifanikiwi inafuni kwa biashara inafuni kwa saluni inafuni kwa unafunikwa ndio hapo sasa unaitwa vifuniko vya kichawi ni jini au ni joka anatumwa na kuagiza ondoa vifuniko vyako kuanzia leo. Shut up. Amekuja kuweka mateka huru. Kwa hiyo sasa wewe wana kufunika bila wewe kujua. Unashangaa mbona shule imeshindikana? Ukiwa nyumbani unaona una akili sana. Lakini ukitoka nyumbani unaona akili haipo tena, huna akili. Unajiuliza kwa nini kitu gani kinemfanya niswe na akili? kumbe umefunikwa kifuniko cha akili ni jini au ni joka au ni mzimu au ni au ni 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 ameambiwa kaingie kwake kwa sababu kuna dalili njema ya maisha yake anaonekana atachumbiwa atakuwa na ndoa nzuri atajenga atafanya biashara sasa unafunikwa ukifunikwa matatizo yanaanza sasa lakini wakati mwingine unaweza kufunikwa na kifuniko cha afya. Mgogoro kwenye afya, mara moyo, mara figo, mara ini, mara pressure, mara kizunguzungu, mara 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 ndoto mbaya, mara unaoto umeninginizwa kwenye mti, umefunikwa ili usiweze kufanya kazi nzuri. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Ninaondoa. Kila kifuniko kilichowekwa katika tumbo, katika uso, katika moyo. Kwa jina la Yesu. Vifuniko vya kichawi ninaviondoa